ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம யூனிட் ஃபோரில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் இது வீடியோ வீடியோ இது ரெண்டு செகண்ட் வீடியோ ஆஃப் யூனிட் டூ இந்த கொஸ்டின் வந்து டூ மார்க்கில் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் இந்த கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் த இன்டெகிரேஷன் இன்டெகிரல் டபுள் இன்டெகிரல் ஓவர் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் வேர் ஆர் இஸ் த ட்ரையாங்கிள் பவுண்டட் பை டி ஸ்ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இன்ட டபுள் இன்டெகிரல் ட்ரிப் ட்ரிபிள் இன்டெகிரல்ஸ் படித்தாலும் இன்டெகிரேட் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணுறது பெரிய விஷயமா இருக்குது அது மோஸ்ட்லி நம்ம பாலினாமியல்ஸை தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ரேராக ஒரு சில ட்ரினாமெட்ரிக் சப்ஸ்டியூஷன்ஸோ இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸோ யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் பட் இதில் நீங்கள் இந்த இந்த யூனி யூனிட் ஃபோரில் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண வேண்டிய அந்த ரீஜனோடைய லிமிட்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது தான் நம்ம மெயினாக இங்கே கற்றுப்போம் இது டூ மார்க்ஸில் ஜஸ்ட் லிமிட்ஸ் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே நீ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணுறது முன்னாடி அதுக்கான லிமிட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இங்கே நம்மளோட மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் இங்கேயுமே நம்ம வந்து லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே ஸோ ரீஜன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றது ஆல்வேஸ் யூ நோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற லைன் இது கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டிலுமே நீங்கள் இது ஜஸ்ட் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற லைன் இது ரெண்டுமே நம்மளோட கொடுத்துருந்த அந்த ரீஜனில் வர்றதுனால நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு எழுதுனா தான் நம்மளால் ஃபங்க்ஷனை கிராஃப் கிராஃப் பண்ண முடியும் இல்லையா கிராஃபை பிளாட் பண்ண முடியும் அதனால் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதிட்டேன் இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக போட்டு லிமிட்ஸ் என்ன வரும்னு சொல்லி அதாவது நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன வரும்னு பார்க்கலாமா இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாட் டு வி கேட் ஒய் வில் பி ஈக்குவல் டு டூ அடுத்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போடுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டால் ஒய் வந்து ஜீரோ ஸோ த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஒன் இங்கே வச்சு டூ இங்கே வச்சோம்னா இதான் ஒய் இது வந்து என்ன பாயிண்ட்டு ஜீரோ கம்மா டூ அடுத்த பாயிண்ட்டு ஒன் கம்மா ஒன் வருதா அடுத்தது இங்கே ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ கம்மா ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்றது கம்மா ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்ன லைன் இது தான் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூங்கிற லைன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரைய இவங்க சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம ட்ரா ட்ரையாங்கிள் அதாவது டயக்ராம் வரைஞ்ச பிறகு நம்ம கிடைக்கிறது ட்ரையாங்கிள் அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற லைன் இது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற லைன் அடுத்தது இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூன்ற லைன் இந்த மூணு லைனும் ஒன்றா சேரும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ரீஜன் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சாச்சா இப்போ வரைஞ்ச பிறகு லிமிட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் லிமிட்ஸ் வந்து இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு நீங்கள் இவங்க எப்படி கொடுத்ததுனாலுமே நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்ச பிறகு அதை டிஒய் டிஎக்ஸோ இல்லை டிஎக்ஸ் டிஒய் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதாவது மாற்றி போட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரிப் வரையணும் இப்போ நம்ம டிஎக்ஸ் டிஒய்னே வச்சுக்கலாமா இங்கே டிஎக்ஸ் டிஒய்னு இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரைஞ்சிக்கணும் இதோ வரைஞ்சிருக்கு இல்லையா இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேல் அதாவது பேரலாக என்ன நம்ம அந்த நம்மளுக்கு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண வேண்டிய அந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த ரீஜியனில் எக்ஸ் ஆக்ஸ்க்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேலலாம் அதாவது ஹரிசாண்டலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரையணும் இப்போது லிமிட்ஸ் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாமா நம்ம ஸ்ட்ரிப் எதுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேலலாம் வரைஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸோட லிமிட்ஸ் தான் எழுத போகிறோம் எக்ஸோட லிமிட் இங்கே எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது இது என்ன லைன் ஆக்சுவலாக இந்த லைனுக்கு பேர் தான் தெரியும் இல்லையா இந்த லைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம லிமிட்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அதாவது பேரலாம் பார்க்குறோம்னா எக்ஸுக்கான லிமிட்ஸ் பார்க்கணும்னா லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் பார்க்கணும் அதுவே ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பார்க்கணும்னா பாட்டம்லேருந்து மேலே பார்க்கணும் அதாவது கீழேருந்து மேலே பார்க்கணும்
இங்கே எக்ஸுக்கான லிமிட்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது ஒய்க்கான ரெண்டாவது அப்படி டிஒய் போட்டிருக்கீங்களே அடுத்து ஒய்க்கான லிமிட் ஜீரோ டு டூ இதுவே நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஒய் டிஎக்ஸ் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை ஒய் ஆக்சஸுக்கு பேலலாக போட்டு வேணாலும் போடலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வேணால் ஒய் ஆக்சஸுக்கு பேலலாக ஸ்ட்ரிப் போட்டு அது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ரீஜினோடைய லிமிட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்னே ஜஸ்ட் லிமிட்ஸ் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி டூ மார்க்கில் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம இங்கேயுமே நம்ம ரீஜன் வரையலாமா நம்ம லிமிட்ஸ் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம் டயக்ராம் என்னது அது ஒரு ஒரு ஒன் ஒரு பாயிண்ட் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்ச பிறகு இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்றது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ன்றது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்க லைன்ஸ்லாம் வரங்க ஒரு ஒரு லைன் என்ன எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இது ஜீரோ இது ஒன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றது என்ன லைனு இது தான் இது தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற லைன் அடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது நம்மளோட அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இந்த லைன் இந்த ஃபுல் லைன் நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ்ன்றது ஃபங்க்ஷனில் எப்போவுமே ஒய் ஈக்குவல் டன் கொடுத்தேன் ஒய் ஒய் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்தாங்கன்னா நான் ஒய் ஈக்குவல் டுன்னு எழுத சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ்னு வந்துடுமா தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ரூட் எக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போது வேல்யூஸ் போடுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போடுங்க ஒய் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போடுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ போட்டிங்கன்னா ரூட் டூன்னு வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம ரூட் வர மாதிரி நம்ம பஸ்ஸாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் போட்டோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர்னே வந்துடும் இல்லையா எஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இப்படி தான் உனக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் இது இது தான் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாஸ் பிளாட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்தது ஒன் கமா டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸில் டூ ஒன் கமா டூங்கிற இந்த பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர்னு வச்சுட்டோம்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் கமா ஃபோர் இங்கே போயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வரும் அதே மாதிரியே தான் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம நெகட்டிவ் சைடில் நமக்கு என்ன வந்துடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் சாரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒய் எக்ஸிஸில் நெகட்டிவ் மைனஸ் டூன்றது எங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு ஒய் இங்கே வரும் சாரி இது வந்து ஒன் கமா மைனஸ் டூன்ற பாயிண்ட் அடுத்தது ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர்ன்ற பாயிண்ட் இந்த இங்கே இந்த பக்கம் வரும் இது ஆக்சுவலாக பேரபோலா எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது ஓகேவா இது நம்மளோட பேரபோலா அப்போ ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு கிடச்சிது இல்லையா ஸோ இது ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ரூட் எக்ஸ்ன்ற லைன் இது ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ரூட் எக்ஸ்ன்ற லைன் ஓகேவா இது பேரபோலான்னு தெரியும் அந்த பேரபோலாவை எப்படி பிளாட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியாச்சு அதாவது இதுவே போதும் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டால் ப்ளஸ் டூ இங்கே மைனஸ் டூ இங்கே எனவே நமக்கு ஆறு வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரன்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சைடு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டிய ரீஜன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் ஓகேவா இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே தான் இப்போ நம்ம டிஒய் டிஎக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா டிஒய் டிஎக்ஸ் போ ஏன்னா நான் எதுவும் மாற்றி சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருந்தாலே அதனால் டிஒய் டிஎக்ஸ் போட்டுடணும்னா ஃபஸ்ட்டு டிஒய் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேலலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரையணும் இந்த ஸ்ட்ரிப்பு நல்லா திக்காக வரைஞ்சிக்கோங்க இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேலலான ஸ்ட்ரிப்பு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப்பு நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பார்க்கும்போது பாட்டம்லேருந்து மேலே பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ பாட்டமில் இந்த ஸ்ட்ரிப் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எங்கே முடியுது இந்த இந்த லைனில் இந்த பேரபோலாவோட இந்த லைனில் முடியுது இல்லையா இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன தோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் எக்ஸ் அப்போது ஒய் ஈக்குவல் டு டூ
நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கான லிமிட்ஸ் என்ன ஜீரோ டு ஒன் ஸோ இவ்வளோதான் உங்களோட லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே இந்த கான்செப்ட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டிஎக்ஸ் இருக்கா எக்ஸ் ஆக்ஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் எது அவங்க இந்த மாதிரி சேஞ்ச் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ மட்டுமா அவங்க டிஎஃப் டிஒய்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டிஒய் டிஎக்ஸ்னு மாற்ற வேண்டியிருக்கும் அப்போது நம்ம எது எது ஃபஸ்ட்டு வருதோ எந்த ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட்டு வருதோ அந்த ஆக்சிஸ்க்கு வேலையில் ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரைஞ்சி நம்ம லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஜென்ரலாக இவாலுவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளோட விருப்பம் நம்ம டிஒய்யும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் டிஎக்ஸும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா எது நமக்கு பிடிக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் 